բարև ձեզ եթերում է հաջողության բանաձևը։ Այս աղորդման ընթացքում խոսեր նոյնք սեթելոգիայի մասին բաց հայտեր նոյնք սեթելոգիայի ողջ կախնիքները և իհարկ է մասնակետների հաջողության բանաձևը։ Սոցիոլոգիա բառը թարգմանաբար նշանակում է գիտություն, հասարակության, մարդկանց շփումների և փոխհարաբերությունների մասին։ Գոյություն ունի սոցիոլոգիայի բազում ճյուղեր, այսպես կոչված ճյուղային սոցիոլոգիաներ։ Գովազդի սոցիոլոգիան այդ ճյուղերից մեկն է։ Այն ուսումնասիրում է Գովազդի եւ հասարակության միջև հարաբերությունները, սոցիալական ինստիտուտների, կազմակերպությունների, սոցիալական հարաբերությունների եւ խմբային վարքագծի տեսանկյունից։ Գովազդի սոցիոլոգիայի որպես առանձին ճյուղի առանձնացումը պայմանավորված է ժամանակակից աշխարհում Գովազդի ունեցած նշանակությամբ։ Գովազդը որպես հասարակության էթնոհամակարգ իրականացնում է իրեն հատուկ սոցիալական անհրաժեշտ ֆունկցիաներ։ Գովազդի սոցիոլոգիան ուսումնասիրում է հասարակական հարաբերությունները, պայմանավորված Գովազդով, ինչպես նաև Գովազդի առանձնահատկությունները պայմանավորված հասարակական հարաբերություններով։ Օրինակ Գովազդի սոցիոլոգիան կարող է ուսումնասիրել թե Գովազդի ազդեցության տակ, ինչպես է փոխվում մարդկանց վարքագիծը։ Նրանց վերաբերմունքը իրենց սոցիալական կարգավիճակին, նրանց դրվասկներն ու նորմերը։ Գովազդի ազդեցության տակ ձևավորվում են անհատ խումբ հասարակություն, հարաբերակցության նոր հատկություններ եւ կապեր։ Փոխվում են կարսատիպերը, արժեքային կողմնորոշումները, մարդկանց խմբերի կազմակերպությունների վարքագծի կանոնները։ Այսօր Գովազդը սոցիալական կյանքի ամենաակտիվ բաղադրիչներից մեկն է, եւ հենց այդ պատճառով ձևավորվել է Գովազդի սոցիոլոգիան որպես սոցիոլոգիայի հատուկ բաժին, որն ուսումնասիրում է հասարակության եւ Գովազդի փոխհարաբերությունները։ Հաջողության բանաձևն այս անգամ հոսել է սոցիոլոգիայի ճյուղերից մեկի Գովազդի սոցիոլոգիայի մասին, իսկ թե ինչ է իրենց ներկայացում Գովազդի սոցիոլոգիան, կպարզենք մեր զրուցակցի մանկավարժական համալսարանի դոցենտ Գայանե Մարկոսյանի հետ։ Դոցենտ Գայանե Մարկոսյանը 2015 թվականից դասավանդում է հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի քրթության հոգեբանության եւ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում, իսկ 1981 թվականից Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում։ Սինոպսիս Արմենի անկերության հանրության հետ կապերի ղեկավարն է։ Վերապատրաստվել է բազմաթիվ երկրներում։ Հայաստանի Հանրապետության Վարշապետի Հովանուներ Քո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, Լավագույն մենեջերների մրցանակաբաշխության պատասխանատու քարտուղարն է։ Եվ Հայաստանյան ամենամյա միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադայի պատասխանատու քարտուղարը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ սկսենք նրանից թե ինչ են ինձ ներկայացնում սոցիոլոգիան եւ ինչով են զբաղվում սոցիոլոգները։ Սոցիոլոգիա բառը ինքը կազմված է երկու արմատից սոցիոս եւ լոգոս։ Սոցիոս նշանակում է անդամակցություն, ընկերակցություն, ներկայումս արդեն ստացել է հասարակություն իմաստը։ Իսկ լոգոս նշանակում է բառ կամ գիտելիք։ Այսինքն սոցիոլոգիան դա գիտություն է հասարակության մասին։ Սոցիոլոգիան ունի տարբեր ճյուղեր։ Ճյուղեր առաջացել են կարևորելով բոլոր այն ոլորտները, որոնցում սոցիոլոգիական հետազոտությունները արդեն մեծ դերա կատարում են խաղում մարդկության, հասարակության զարգացման մեջ։ Այդպիսի ճյուղերից մեկը Գովազդի սոցիոլոգիան է։ Գովազդը դարեր շարունակ եղել է, բայց 23-րդ դարում է, որ այն ստացել է շատ մեծ նշանակություն, որով հետ է ոչ միայն ներխուժել մարդկանց անհատների կյանքի մեջ, այլ նաև մեզ դերակատարում է ունեցել պետությունների, կենսագրությունների կերտման, հասարակությունների կայացման եւ նման այլ գործընթացներում։ Ինչ գիտելիքներ է պետք, որպիսի մարդը կարողանա դառնալ մասնագետ այդ ոլորտում, պետք է տեղեկություններ իմանա Գովազդից, սոցիոլոգիայից։ Գովազդի սոցիոլոգիայի մասնագետ լինելու համար պետք է առաջինը գիտելիքներ ունենալ գովազդի մասին երկրորդ հասարակության եւ նրա անհատների փոխարաբերությունների հատկությունների առանձնահատկությունների մասին բայց ինչ է որ շատ կարևոր է պետք է գաղափար ունենալ ինֆորմացիայի մասին որով հետեւ գովազդը դա հանրությանը ինֆորմացիա մատուցելու մի ձև է եւ հենց գովազդի սոցիոլոգիան նաեւ զբաղվում է նրանով թե գովազդում ինչպիսի խորհրդանիշեր, լեզուներ, նկարներ, ուղերցներ օգտագործվեն, որպիսի այն հասանելի եւ ընկալելի լինի հանրության համար, գով այն թիրախային խմբի համար, ում համար գովազդը նախատեսված է։ Այսինքն այդ թիրախային խումբը պարունակի այդ 
Ավելին Ես շատ ուրախ եմ, որ մանկավարժական համասարանը այս տարի արդեն մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական պարգևի մրցանակաբաշխությանը, այսինքն համասարանի ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի դեպարտամենտի լավագույն ուսանողները հնարավորություն կունենան մասնակցելու այդ մրցանակաբաշխությանը, դրանով իսկ կարևորելով համասարանում տեխնիկական կրթաբլոկի դերը եւ ցույց տալով որակը։ Հիմա մենք կարող ենք պատկերացնել, որ ստեղծում ենք ինչ որ ապրանքանիշի գովազդ եւ հասկանանք թե ինչ խանել, չ պետք է թույլ տալ, որպիսի որպես սոցիոլոգ արդեն իմանալ, որ օրինակ այս արտահայտությունը կամ այս երևույթը կարողանաք հանգարել մարդկանց։ Կամայական արտադրանքի անուն ասեք կամ տեսակ եւ դրա վրա մենք փորձենք մի վարժություն անել։ Եկեք հեռախոս պատկերացնենք։ Հեռախոս։ Վերցնենք երկու օրինակ այդ դեպքում։ Հեռախոս եւ որևէ սննդի տեսակ։ Եկեք գրենք որպեսի գրենք։ Ենթադրենք մենք ուզում ենք ով ազդել։ Հեռախոսը հիպոթետիկ մի հեռախոս եմ նկարում։ Եվ ենթադրենք ինչ որ թթվասերի մի նոր տեսակ, որը պետք է մտնի շուկա։ Եկեք ես թթվասերի ահոնը դնենք ալլա։ Բնականապար այս արտադրանքը արտադրող ընկերությունը մի նպատակ ունի։ Նվաճել հնարավունչապ մեջ շուկա եւ ձեռք բերել ճանաչելիություն։ Վերցնենք մի քանի տարբերակա գովազդների։ Առաջին տարբերակը ամենա տարական տարբերակը այն է, ենթադրենք եթերով TV գովազդի մասին ենք խոսում, որ էկրանին հայտնվի այս հեռախոսը, ենթադրենք սա մեր TV էկրանն է, էկրանին հայտնվի այս հեռախոսը եւ գրվի գնեք շուկա իջեցված նոր հեռախոսը արտադրած այսինչ ընկերության կողմից։ Ոկե։ Երկրորդ տարբերակը ենթադրենք այս հեռախոսը ունի հնարավորություն որ իր միջոցով կարելի է միացնել եւ անջատել օթորագիչը երկրորդ գովազդում նստած է ընտանիք իր ընտան իրենց հյուրասենյակում հա ընտանիքը ուրեմն նախաճաշում է ենթադրենք եւ ընտանիքի անդամներից մեկը հանում է այս հեռախոսը եւ ասում է տատիկ ես հիշում եմ որքո մեջ կցավում էր ես հիմա կանջատեմ օթորակիչ եւ օթորակիչը անջատում է իր հեռախոսի իր ձեռքին եղած հեռախոսի միջոցով որ գովազդն է ավելի սոցիալապես ազդեցություն ունեցող հաշվի առնալը որ առաջինի դեպքում մենք ոչ մի բնութագիր չենք տալիս իսկ շուկա եմ հեռախոսները շատ են բնականաբար պետք է ներկայացնել հեռախոսի այն առավելությունները որոնք որ կտարբերակ են մնացած ապրանքների շատ ճիշտ Իսկ երկրորդ դեպքում մենք այստեղ տեսնում ենք բարիության նշան եւ մարդկանց միշտ գրավում է եւ որ նման բան է տեսնում օրինակ թորնի կտատիկին է օգնում տեսեք այստեղ ոչ թե միացնելու գործընթացներ այսինքն ոչ թե չենք տալիս ու այստեղ շոկ է կարելի է միացնել ու մի անգամից միացնում ես առանց տեղից հետ վեր կենալու այլ ընդհակառակը դու բարության զգացում ես տալիս եւ այսինքն այս հեռախոսի միջոցով դու կարող եք բարություն անել եւ օգնել տատիկին ու ճիշտ է կալաջան եւ ավելի ասեմ այս տարբերակում ոչ միայն հոգատարություն ու բարերություն է գովազդվում հեռախոսի հետ զուգահեռ այլ նաև աննկատ այս գովազդում գովազդվում է մարդկանց քանակը օրինակ որ ընտանիքում պետք է լինի 4 5 հոգի կազմը որ ընտանիքը ապրում է տատիկի հետ մի գուցե է սեղանը մի գուց է վերանորոգում է սենյակի, թե ինքը ինչ բնույթի է, ինչ ոճի է։ Անգամ դերասանների ընտրությունն էլ կարծում եմ այստեղ կարևոր կլինի, որովհետև ինչ տեսակի մարդ պետք է լինի կոստյումով այս գործնական մարդ, թե եւ եւ այս մի սոցիալ, այս մի բիզնես, կոմերցիոն հոլովակի միջոցով կարելի է հասցնել բազում նաեւ սոցիալական, կարելի է ասել դաստիարակչական ուղերծներ 
ճաշակի ձևավորման, վերաբերմունքի և այլ ուղերցներ։ Ուրեմն գովազդի սոցիոլոգյան ուսումնասիրում է հենց այս տարատեսակներն ու նրպությունները։ Վերցնենք ավելի մատ չելի հա թտվասերի որինակը։ Թտվասերը ճիշտ ես տարբերակով կարող է լինել ընդհամե այլ ճարպային խարնուրդներ, որոնք արտադրվում են այս ինչ սարերի հոտպիական մարգագետինների խոտը ու տող կովերի կատից։ Ըկեի, երկրոր տարբերակը։ Ելի վերցնենք մի ընտանիք, ով նախաճաշի սեղանի շուրջը նստած, խտացրեք ձեր առավոտը մի նոր համով, ալատ թվասերով, որը արտադրվում է այս ինչ մարկագետինների խոտի և այլ և այլի կովերի կատից։ Ես իմ ավելի զարգացնեմ, երոր տարբերակ։ Երոր տարբերակում պատկերացրեք դերատի հմայիչ որորդ է։ Եվ պատկերացրիք, որ ես որորդը մոտենում է տատիկին համպուրելու և ասում է տատ, ես բայց երբեք չեի նկատել, կեզ ինչպես է հաջողվել այս տարիքում պախպանել այսպիսի գեղեցի կադրում չկատ թվասեր ու տելու գործ ընթացը, բայց հնչում է ուղերցը ալատ թվասերի մասին, արդեն սոցումին հանրությանը ծույց տալով, որ դու ոչ մի են կո նախաճաշը խտացնում ես մի նոր գույնով ու համով, այլ դու նաև Հարց, երորդ տարբերակի հետ կապված, մենք առասրակ ծուծ չենք տալիս թտվասերը անգամ հետո վերջում լոգոյով ինչ-որ կերբ որով է։ Սույց ենք տալիս, որը տվեց սինվոլը պետք է տպվի մարդկանց հիշողության մեջ։ Անցնենք մի փոքր գովազդի մեկ այլ տեսակի, սյոչալական գովազդի, որը որ կարծում եմ այս տեպքում ավելի կարևորը և ավելի ոգտակար է սյոչոլոգների համար, ինչ ընդհանրություններ կան։ Ինչքան կարևոր է լինել բարի, հոգատար, հարգալից, գնահատող, երախտապարդ։ Սրանք արտահետություններ են, որոնք այլ տեղերում չեն գովազդվում։ Հոգեբանական ազվեցությունները կարևոր է լու խնդիր ունի, գովազդ պատրաստողը թե չունի։ Եվ նաև երաշտության գործոնը այստեղ սինվորների գործոնը։ Երաշտությունը ունի մեծ ըներգեցիկա խորորդանշային նշանակությունը, կարմիր գույնը իվերուստ համարվել է հաղթանակի գույն։ Կանաչ գույնը ենթադրենք խորորդանշում է կյանքը, բնությունը։ Այս ես որինակ ինձ հետ բերել եմ ոստին կաղաքից ձերկվերված մի կաղաքի համար պատասխանատու մարդիկ ինչքան են հոգտանում, որ իրենց երեխաները ճիշտ մտածելակերպով զարգանան։ Դեսեք, զատիկը տեղակայված է կանաչ դաշտի վրա։ Կանաչ դաշտը ունի իր մեջ գծեր, որոնք Այսինք ընսա զարգացման առաջ ընթացի սինվոլն է, զատիկը ինքը կարմիր է այսինք են հաջողության գույն է, զատիկի թե վերին տեսնում եք, ամեն թևին բերված է հինգական կետ, այսինք են բալանսավորված է, հավասար, երեխաների համար հինգը իր մատերի կանակն է և այլն և այլն հինգ աստղն է, որը նույնպես տեղասի սինվոլն է աստղը, այսինքն 
Այս մագնիսը ամեն որ սարնարանի վրա լինելով մարդու մոտ թվավորում է մտածելակերպ, ճաշակ, հարմոնիա, գույների նկատմամբ ճիշտ ընկալում։ Եթե մենք արդեն ունենք պատրաստի կովազդ, ինչպես հասկանանք այդ կովազդը, որ տեղ պետք է գնա որինակ հերուստացությով ավելի լավ կլինի, որ այդ կովազդը հերարցակ բիր այդյով, թերթերում, չգիտեմ, դրսում, թե արդեն համաց Ինչպես պետք է հասկանանք, որ մեր կովազ դա աշխատեց։ Այստեղ սոցիոլոգները շատ մեզ դերակատարում ունեն, որտեղ նրանց ուսերին է դրված առաջին սոց հարցումների անցկացումը և երկրորդ այդ հարցումների վերլուծությունը։ Ընտրեք սոցիոլոգի մասնագիտությունը և եթե ուղզում եք զարգասներ ձեր ստեղծագործ մտաղացումը, կարող եք մասնագիտանալ գովազդի սոցիոլոգի այվ ոլորդում։ Հանը ավարտել է մանկավարժական ամրսանի կրտության հոգեբանության և սոցիոլոգիայ վակուլտետի մանկավարժություն և սոցիոլոգի բաժինը։ Սուգայարաբար սովորել է մասնագիտական աջի դպրոցում։ Շառունակական պրակցիկայի շրջանակներում կերեզանց առաջադիմություն ծուցաբերելու արդյունքում աշխատանք է անցել APSC, կաղաքական և սոցիալական խորդատվությունների Այժմ սովորում է կրտության ոգիպանության և սոցիոլոգիայի վակուլտետի սոցիոլոգիա մասնագիտության մագիստրատուրը եկրորդ կուրսում և աշխատում է սոցիոլոգիայի և սոցիոլական աշխատանքի ամբյոնում որպես մասնագետ։ Եվ ենձ ուտպես էլ ընդհանար առաջ, հարցազրուցավարը ինքը պետք է իմանայիր արջև դրված բոլոր խնդիրները, հետագայում, կոդավորողները, մուտքագրողները և այլնի հիրական չուր գործոն պետք է ճիշտ իրականացվի որ թվերի մեջ է միայն սոցիոլոգյան, միայն թվային ինվորմացյա պետք է դրանով ստանակ, ոչ իրականում թիվը մեզ ոչ ինչ չի տալիս, մեզ ամենից առաջինը պետք է բովանդակային կողմը, որ միջոցով մենք կարողանում � ապրոշակի առաջարկներ մեր խնդիրները լուծելու համար, հետևաբար սոցիոլոգյական հետազոցիներ իրականացվում են որակական և կանակական հետազոցիների տեսքով, այսինքն տվի ալ պարագայում մենք կարող այդ կանակական ինվորմա� տվյալ պարագայում մասնագիտական նվաճում կլիներ ենց համար այն, որ ես նաև կարողանայի շարունակեր զուգահերաբար աշխատեր սոցիոլոգյական կազմակերպությունում, բայց համենեն դեպս բուղիղ է կավարություն է, Եվ այն ղեկավար կազմի հետ, որոնց երբև է չեմ ճանաչել, բայց իմա պատիվ ունեմ նրանց ուսետ ճանաչելու և նրանց հետաշխատելու համար։ Իսկ մինչ այդ ես սոցիոլոգյական կազմակերպություններից մեկում էի աշխատում, շնորհիվ մակավարժական համասարանի կողմից իրականացվեց պրակտիկայի, այսինքն պրակտիկայի շրջանակներում են տեղ իրականացրի իմ, ներկայացրի իմ ներուշ, ուժերը, հա, ներուշ և այդպես շորնակից են տեղ աշխատել, դա ինձ համար իրապես մեծ ձ
Տեխնիկական կրթությամբ և մաթեմատիկական մտածողությամբ արզուման հարությունյանի կյանքում 1993 թվականը բեկումնային էր։ Այդ տարում Հայաստանում բացվեց բարձ մեդիավավերագրական վիլմերի ստուդյան, որի տնորենի պաշտոնում հրավիրվեց աշխատելու դերևս քչերին ծանոտ արզուման հարությունյանը։ Սա ստեղծագործական առումով արզումանի կյանքում սկիզբեր։ Այդ ժամանակի սկսած ես մտա այսպես կոչված կինոյի դաշտ։ Այսինքն դաշտ որտեղ ես ինձ կանֆորտն է ես դում, որտեղ ինձ լավ է ես դում։ Արզումանը հայ հասարակության առավել հայտնի դարձավ, երբ ակտիվորեն ընդգրկվեց հայկական կարմիր խաչի ինկերությունում, որպես հասարակության և լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունների համակարգով։ Ավելի սկսեց ակտիվանալ իմեջ Արզումանին արդեն հարազատ էին տեղեկատվական տեխնոլոգյաները, ոպերատորությունը և ինչ նամենագլխավորն է նրան հուզում էին սոցիալական խնդիրները։ 1998 թվականին Հայաստանում ինչպես ողջ աշխարում արդիականեր ծիահի դեմ պ որը բավականաչապ լուրջ հաջողություններ ունեցավ ինչպես Հայաստանում, իսկ ավել շատ արդ երկրում, նում մոտավորապես մի քանի տարի անց ճանաչվեց գրամպրին ու ինիսկ շահեց է թոլովակը։ Արզուման Հարությունյան նիր ստեղծած հարյուրից ավելի սոցիալական գովազներով անդրադարձել է հասարակության հուզող ամենատար բեր խնդիրների, տրավիկինգից մինչև բնապահպանություն, հաշպանդամությունից, ներառական Սոցալական գովազդը որպես ինստիտութ, որպես երևույթ, որը մեծապես կնպաստի և կոգնի հայհասարակության Սոցալական խնդիրների բարսացմանը և դրանց լուծմանը։ Արզուման Հարությունյանը ակտիվոր են փորձում է զարգացնել ուղությունը հայեցակարկա� Իմանալով, թե որքանով ու է կարևոր և որ ինչ ուժ ունի սոցալական գովազդը հանրային կարծիքի ձևավորման, հանրային այսպես կոչված լարվածության թուլացման բնագավարում, շատ կարևոր էր, որ ես իսիտութը մենք համատեղ կանգնել է ճանապարի վրա և հաստատ կայլերով հիմա մենք կարավարության էդ համատեղ գնում ենք այդ ճանապարով Հայաստանում լուրջ կայասնելու այս ինսիտութը։ Թե եվ այսօր հայկական շուկայում սոցիալական գովազ նարանձնապես � տալ են առաջարկները սոցիալական գովազդի միջոցով, որոնք կլուծեն այս կամ այն սոցիալական խնդիրը։ Սոցիալական գովազդը պահանջում է շատ նուրկ մոտեցում, ինչպես թեմայի ընտրության, դրա ներկայացման այնպես որոնց աշխատանքի շնորից ծնվում է իրական սոցալական գովազդը։ Արզուման Հարությունյան նիր կյանքի գլխավոր առակելություններից մեկն էլ համարում է իր հմտությունները սերունդերին պոխանցելու գործը։ Նա դա անում նու հասարակության ծանկացած անդամով։ Եվ ընդհանապես ոյցալական գովազդի ամբոս հմայքը կայանում է նրանում, իրա ամինամեզ նվաճում է նաև, որ նա ոչ միայնք ու խնդիրն է բարսաստում, հանրային այս կամ ա� Իսկ առայժմ նա ավելի հաջողակ է արտերքրում, մի շարկ միջազգային պարատոնների ժուրի է անդամ, տարբեր հեղինակավոր մրցանակների դապնեքիրը իր հաջողության հինքում տեսնում է սերը մասնագիտության հանդեպ։ Եթե Եվ եվս մեկ գլխավոր հանգամանք, որ նպաստում է ծանկացած գործի հաջողությանը, ներքին բավար արվածություն արված գործից և հանրությանը ոգտակար լինելու պաստից։
Հաջողության ասնելու համար պետք է ուսումնասիրես ոչ մեն ինք կտք է զայնև, կեզ շրջապատող մարդկանց, իսկ ընտրալով սետիոլոգի մասնագետությունը կարող է հասնան մեծ հաջողությունների կանի որ կոգործը կայանումը հենց 